നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മുഖത്തെ വൈകല്യങ്ങൾ അത് ഏത് തന്നെ ആയാലും ചിലപ്പോൾ അത് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചതുമായിരിക്കാം ഏത് തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഇത് വളരെയധികം ബാധിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യത്തെയും സൗന്ദര്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായി നമുക്ക് നിരവധി സർജറികൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ സർജറികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് മൂക്കന്നൂർ എം എ ജി ജെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ സർജനായ ഡോക്ടർ നഹാസ് മുഹമ്മദ് അലിയാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഓറൽ ആൻഡ് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു വിഭാഗം എന്തൊക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പരിശോധനകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കീഴിൽ വരുന്നത് എന്ന് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ എന്തെല്ലാം വിഭാഗത്തിലുള്ള ചികിത്സകളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓവറോളായി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫേഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി സോ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ എന്താ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാർ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ അടിയിൽ വരുന്ന തന്നെ ഒരു വിഭാഗമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പിന്നെ ഒന്ന് കോസ്മെറ്റിക് കോസ്മെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നല്ല അപ്പോൾ റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറിയിൽ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ബേൺസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഹാൻഡ് സർജറി ഉണ്ടാവും മൈക്രോ സർജറി ഉണ്ടാവും ക്രേനിയോ ഫേഷ്യൽ സർജറി ഓക്കെ ക്രേനിയോ ഫേഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ സർജറി തന്നെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറി നമ്മൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻസ് വരുമ്പോൾ ഫേഷ്യൽ ട്രോമ ഫേഷ്യൽ ട്രോമ വരുമ്പോൾ മുഖത്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പരിക്കുകൾ അതിപ്പോൾ എല്ലിനോ തൊലിക്കോ പറ്റുന്ന പരിക്കുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം ക്യാൻസർ ഓറൽ ക്യാൻസർ അതിപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് കുറവാണ് ബട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങ് നോർത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് വരുന്ന സംഭവമാണ് ഓറൽ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർജറി ഈ ക്യാൻസർ ഒഴിവാക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ള നോർമൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കളയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആളുടെ നാവ് നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ താടി മുല്ല് മൊത്തമായിട്ട് എടുത്ത് കളയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആളുടെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു നോർമൽസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം ബട്ട് നിയർ അബൌട്ട് നോർമൽ ലൈഫിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലെടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊലിയെടുത്തിട്ട് സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇത് വരുന്നതുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് താടിയലിൻ്റെ ജോയിൻറ് ഉണ്ട് ടെമ്പറ മാൻഡിബൾ ജോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരൊറ്റ ജോയിൻ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ഈ ചെവിയുടെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ടി എം ജോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ടെമ്പറ മാൻഡിബുലർ ജോയിൻറ്റ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കാം ടെമ്പറ മാൻഡിബുലർ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് മൂലമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയുണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ക്ലെഫ് ലിഫ്റ്റ് ക്ലെഫ് പാലറ്റ് ഈ ചു ചുണ്ടിനൊക്കെ മുറിവ് ചെറുപ്പം മുതൽ പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാവും ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ
ഈ മുഖത്ത് മുറിവുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ ടെൻഷനാണ് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ അതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മുറിവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പാടായിട്ട് അവശേഷിക്കും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അധികം പാട് വരാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ സർജറി ആണോ സമീപിക്കേണ്ടത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമീപിക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടാണ് ഇഞ്ചുറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ സ്കിന്ന് മാത്രമായിരിക്കില്ല കട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മസിലും വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകണം ഈ ലെയർ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ മസിലിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല മുകളിൽ നിന്ന് സ്കിൻ മാത്രം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഈ മസിൽ വലിയുന്നതിനൊപ്പം സ്കിന്നും വലിയും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ച് വളരെ നേരിയ സ്റ്റിച്ചായിരിക്കും എപ്പോഴും സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പാട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇടുന്ന സൂചിയുടെ വലിപ്പത്തിനൊത്തായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുന്ന സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ സൂചിക്ക് നല്ല വിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് പാസ്സായി പോകുന്ന ആ പാട് അവിടെ നിലനിൽക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുഖത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് സീറോ സെവൻ സീറോ ഈ നമ്പറിലുള്ള സൂച്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീഡിൽ സൈസ് വളരെ നേരിയതായതുകൊണ്ട് അത് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട് വലുതായി വീഴുന്നത് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡെർമാറ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി സ്കാർ വെച്ച് നമുക്ക് നിയർ അബൌട്ട് നോർമൽ സ്കിൻ ടോൺ കിട്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവാണ് ഇതാരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ആരാ വിളിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ടിവിയില് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാമോ ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിച്ചാ മതി ഹലോ സാറ് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ സാർ ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കാമോ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങളത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അല്ല പൊങ്ങിയേക്കുന്ന ജോബാണ് പൊങ്ങിയേക്കുന്ന അപ്പൊ അത് പല്ലിന് കമ്പി ഇട്ടാല് ശരിയാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഇത് മോണ നമ്മുടെ എടുത്തു കാണുന്ന കൊച്ചിന് പ്രായം എത്രയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ കോൾ ഡിസ്കണക്ട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മോണ പൊങ്ങുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടോ മോണ പൊങ്ങുന്നതാണ് ഞാൻ ഏജ് നേരത്തെ എടുത്ത് ചോദിച്ച കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത് ഇലക്റ്റീവ് സർജറീസിൽ വരുന്ന ഓർത്തോഗ്നാത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് മാക്സിലോ ഫേഷ്യൽ അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ പറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മൂത്ത് കാണുന്ന എല്ലിൻ്റെ വളർച്ച പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തത് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ മിക്കതും നമ്മൊരു കമ്പിടുന്ന ഡോക്ടർ എടുത്തു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പല്ല് കാരണം വന്നേക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് അതായത് പല്ല് മാത്രം ചാടിയിരിക്കുക എല്ല് നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ചില കേസിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ വളർച്ച പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും താടി എല്ലാം ഒരുപാട് മൊനച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ബിക്കോസ് അത് വേണ്ടതിലും കൂടുതൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ നോർമൽ എല്ലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അടിയിലത്തെ താടി എല്ലും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലെ എല്ല് കുറേ കൂടി ഇറങ്ങി ഗ്രോ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നു വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ എല്ല് വളരുന്ന നമ്മുടെ താടിൽ എപ്പോഴും മുന്നോട്ടേക്കും മുകളിലോട്ടും ആയിട്ടാണ് വളരുന്നത് നമ്മുടെ മുകളിൽ എല്ലാം എപ്പോഴും അടിയിലോട്ടേക്കായിട്ട് വളരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുപേരും തമ്മിലൊരു കോൺടാക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് സിങ്ക്രോണസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുകളിൽ എല്ലാം കൂടുതൽ ഗ്രോ ആകുമ്പോഴാണ് മോണ നമ്മുടെ എടുത്ത് കാണുന്നത് ഇതിന് സർജറി തന്നെയാണ് പരിഹാരം ഇതിന് സർജറിയാണ് പരിഹാരം ബട്ട് ഏജ് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ വരെ നമ്മൾ
വളരെ ചെറുപ്പത്തില് സംഭവിച്ചാണ് കല അന്ന് സ്റ്റിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കല കുറെ അങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ആ കല ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിന്റെ കഥയും അങ്ങനെ വലുതായി സ്റ്റിച്ചിന്റെ പാട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ ആ പറഞ്ഞോളൂ മൂന്ന് വയസ്സിലാണ് മുറിവ് പറ്റിയത് മൂന്ന് വയസ്സിലാണ് മുറിവ് പറ്റിയത് ഇതിൽ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് വളർച്ച ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ ആൾക്ക് മുറിവ് പറ്റിയേക്കുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലാണ് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ നിലക്കുള്ള സ്റ്റിച്ചിലാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂക്കിൽ ഇതിന് ശേഷം ആളുടെ സ്കിന്നിന് വളർച്ച വെക്കും മുഖത്തിന് വലിപ്പം വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തൊലിക്കും വലിപ്പം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ തൊലിയിൽ നിൽക്കുന്ന പാടുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വലിപ്പം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ പാട് അന്ന് മൂന്ന് വയസ്സിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അന്നത്തെ ആളുടെ സ്കിന്നിന്റെ എത്ര ഏരിയ ഉണ്ട് അതിനൊത്തായിട്ടായിരിക്കും ആ പാടുണ്ടായത് പക്ഷെ ഇന്ന് ആൾ വളർന്ന് വരു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആളുടെ നോർമലായിട്ട് എന്തൊക്കെ മുഖത്ത് വളർച്ച വരും അതേപോലെ തന്നെ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിലും ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ പാടും വലുതെ വന്നേക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്കാർ റിവിഷൻ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കാർ റിവിഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏജ് ആയതിന് ശേഷമായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക മുഖത്തിന് വളർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സ്കിന്നിനും കിട്ടേണ്ട ഗ്രോത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ആ സ്കാർ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാടിന് വളരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിന് ശേഷം അതിനൊരു സ്കാർ റിവിഷൻ സർജറി ചെയ്താൽ ആ പാട് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏജ് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഈ മുറിച്ചുണ്ട് പോലെയുള്ള പല ജന്മന ഉള്ള വൈകല്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് മാറ്റം വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മുറിച്ചുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ചതിന് ശേഷം ആൾക്ക് പറ്റിയേക്കുന്നതല്ല ആൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ ആളിന് ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഈ ക്ലെഫ് ലിപ് ക്ലെഫ് പാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നമ്മൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒബ്വിയസ്ലി അതിൽ മാക്സ് പ്രൊഫീഷ്യൽ സർജൻസും പീഡിയാട്രിക് സർജൻസും ആണ് ഇൻവോൾഡ് ബട്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ടൈം ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഓരോ സർജറി ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് വെറും മുറിച്ചുണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും മുറിച്ചുണ്ട് നമ്മളും ഒരു വയസ്സിൻ്റെ താഴത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ലിപ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോ ടൈം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൺ ടു ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ നടുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മുറിച്ചുണ്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പാലറ്റ് വാടകത്തും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രോത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യും ചിലരെ മൂക്ക് ഈ മുറിച്ചുണ്ട് കാരണം പ്രോപ്പർ ഷേപ്പിലായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈനോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ പ്രായത്തിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഞാൻ എന്റെ പേര് രാജി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ എന്റെ പല്ലിന്റെ മോണ ഇറങ്ങി പോണു അതായത് മുകളിലത്തെ പല്ലിന്റെ മോണ മുകളിലോട്ടും കേറി പോകുന്നു താഴത്തെ പല്ലിന്റെ മോണ താഴോട്ടും പോകുന്നു അതിനെന്താ ചെയ്യ നമുക്ക് ഷുഗറിന് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല വയസ്സ് എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫോഴ്സ് ഇടാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മേത്താണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മോൺ ഇറങ്ങിപ്പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ മോണയുടെയും നടുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഴുക്ക് കെട്ടുകയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം കൊണ്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് കാണാ
നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ അടിയിലുള്ള എല്ല് സൈഗോമാറ്റിക് ബോൺ ചീക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ആ ഇമ്പാക്റ്റിൽ മുട്ടാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഓക്കെ മുട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറ്റുന്ന പരിക്ക് ഇതിനായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ മൂക്കിന്റെ ഫ്രാക്ചറിൽ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂക്കിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ രക്തം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം അതായത് അവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കവിളിൻ്റെ ബോൺ ചീക്ക് ബോൺ അഥവാ സൈഗോമാറ്റിക് ബോൺ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അടിയായിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓക്കെ ഒരു ഓർബിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിരിക്കുന്നത് ഒരു എല്ലിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നാൽ ചീ ചീക്ക് ബോൺ പൊട്ടുമ്പോൾ ആ ഇമ്പാക്റ്റ് നേരെ കണ്ണിരിക്കുന്ന എല്ലുമേൽക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ക്രാക്ക് വീഴുക ക്രാക്ക് വീഴുമ്പോൾ സാധാരണ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിൻ്റെ ലെവൽ ചെറുതായിട്ട് താഴും ഐ ഗ്ലോബ് ലെവൽ താഴും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഐ ഗ്ലോബ് ലെവൽ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു സാധനം തന്നെ രണ്ടായി കാണാൻ തുടങ്ങും ഡിപ്ലോപ്പിയ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി എമർജൻസി കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ കണ്ണിൻ്റെ ലെവൽ മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൊരു മെഷ് പ്ലേസ് ചെയ്യും മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്ലോർ പൊടിഞ്ഞു പോയി അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറി യെസ് ഇത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറി നമ്മൾ ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തൊരു സപ്പോർട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഗ്ലോബ് ലെവൽ നേരെ ആകുകയും പേഷ്യൻ്റെ വിഷൻ നോർമൽ ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫ്രാക്ചർ ഈ ഓർബിറ്റ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ കൊണ്ടിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് പറ്റുന്ന പരിക്കുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന മുഖത്ത് പിന്നെ താടിയലിൻ്റെ പൊട്ടൽ ഇത് ഇതാണ് വേറൊരു കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫ്രാക്ചർ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ആ ആരാ വിളിക്കുന്നേ ആ എന്റെ പേര് ഷാനി എന്നാണേ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ എന്റെ മൂക്കിനാണെങ്കിൽ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞത് സൈനോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്റ്റോപ്ലാസ്റ്റി ആയിരുന്നു റൈനോപ്ലാസ്റ്റി ആയിരുന്നു സെപ്റ്റോപ്ലാസ്റ്റി മൂക്കിന്റെ അകത്ത് വളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ദശ ഇങ്ങനെ വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാലം വളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ വളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ലേസർ ചെയ്തു മറ്റേ അത് കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പാലത്തിന്റെ വളവ് ഇപ്പൊ പുറത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ തള്ളി നിപ്പോണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിപ്പം പറയുന്ന വേറൊരു സർജറി ചെയ്യണോ എന്ന ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചപ്പം പറയുന്നത് മൂക്കിന്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം എത്ര ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മ ാണ് അത് ഡോക്ടർ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മ കൂടുതൽ വേറെ സെപ്റ്റോ റൈനോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സെപ്റ്റോ റൈനോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാലം നേരെ ആക്കുമ്പോൾ ഈ പാലം നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ ബേസിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് പറ്റുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസ് കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ ഇത് വലിയ മുറി വണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിന്റെ ഷേപ്പിൽ ചെറുതായിട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇവർ ഒരു റൈനോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ആറുമാസത്തിൽ ഇത് നടന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെപ്റ്റോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് ശേഷം ഒരു വൺ ഇയർ എങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഔട്ട്കം കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഈ ഔട്ട് കം നോക്കിയിട്ട് മതി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം അലർജി നിലനിൽക്കുകയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ഇതിന് പിന്നെ നമുക്ക് മൂക്കിൽ ശ്വാസം കിട്ടുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അതെ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ സെപ്റ്റോ പ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തേക്കുന്ന വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ നോക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെപ്റ്റോ റൈനോപ്ലാസ്റ്റി അഥവാ റൈനോപ്ലാസ്റ്റിയിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഷേപ്പ് കറക്ഷൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേള സമയമാണ് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള
പിള്ളേരിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേരുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടെന്നാണ് ചില പിള്ളേർ ഭയങ്കര ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അവളൊക്കെ ഒരുപാട് തൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അവരുടെ എയർ പാസേജിനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ടോൺസിൽസ് വലുതായിരിക്കാം അഡ്നോയിഡ്സ് വലുതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഈണ്ടിനെ കണ്ട് ചിലപ്പോൾ അഡ്നോ ടോൺസിലക്ടമി ചെയ്യേണ്ടി വന്നെന്ന് വരാം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പല അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു ഹിന്റായിരിക്കും പല അസുഖങ്ങളുടെ ഹിന്റാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ വലിയ വലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പല കാരണങ്ങളാവും ഇപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ സി പാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെഷീൻ അതുകൊണ്ട് കൂർക്കാൻ വലിയ കുറയെന്ന് പറയും ബട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഡിസ്കംഫർട്ട് ആയി തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഹൈ ഗ്രേഡ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സർജറി പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള സർജറിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമ്മൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ടെക്നോളജി കോബ്ലേഷൻ പ്ലാസ്മ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും അത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യു എസിലെ മെഷീൻ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി കൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പേഷ്യൻസിന് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആണ് ബ്ലീഡിങ് വളരെ കുറവാണ് ദാറ്റ് ഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് അവർക്ക് വീട്ടിലോട്ടും പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു സർജറി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട സർജറി തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഓർത്തോനാത്തിക് സർജറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെ സർജറികളാണുള്ളത് ഓർത്തോഗ്നാത്തിക്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്കൊരു കോളിൽ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ മോണ മുകളിലെ മോണ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറിൽ അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും മുകളിലത്തെ എല്ലിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മേപ്പോട്ടേക്കാക്കും അപ്പം ഈ മോണയുടെ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ അതൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുനച്ച താടി നിൽക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ താടിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താടിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റിലാണ് ഇതിലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതിലൊരു മാക്സിൽ ഒഫീഷ്യൽ സർജൻ്റെ അത്രയും തന്നെ പ്രാധാന്യം അതൊരു ഓർത്തോ ഡോണ്ടിസ്റ്റിനുണ്ട് പല്ലിനെ കമ്പിട്ടുന്ന ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരേറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര എം എത്തിലാണ് ഈ നീക്കം വരുത്തേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ മസ്റ്റാണ് ഒരു എം എം എങ്ങാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിന് ഒരു ഇമ്പാലൻസ് വരാം അപ്പം അത് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അപ്പം ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പൊസിഷൻ വേണ്ടവും വിട്ടിട്ട് മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രശ്നം വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു പ്ലാൻ സർജറിയാണ് എടുത്തു ചാടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല വൺ ടു ടു വീക്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കും അതിനുശേഷം മാത്രം ചെയ്യേണ്ട സർജറിയാണ് ഓർത്തോഗ്നാത്തിക് സർജറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സർജറികളിലൊക്കെ ഒരു അനസ്തേഷ്യസിൻ്റെ ഒരു റോൾ എന്താണെന്ന് പറയാമോ വലിയൊരു റോൾ അനസ്തേറ്റിസിന് ഈ ഒരു സർജറി എന്നല്ല മാക്സിൽ ഒഫീഷ്യൽ സർജറിയിൽ മൊത്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ ലോക്കൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ മുഖത്തുള്ള മുറിവുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള റിപ്പയർ ആയിരിക്കും ബട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള എന്തിനും നമുക്ക് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ തന്നെ വേണം ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് പരക്കെ ഇപ്പോട്ടുള്ള മുറിവുകൾക്ക് നമ്മൾ സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്കൊരു വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ പേഷ്യൻ്റെ മാറ്റുന്നില്ല ബട്ട് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യനെ മയക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അനസ്തേറ്റിസിൻ്റെ സ്കില് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്നേടവും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നേടവും രണ്ടും ഒന്നാണ് സോ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിസ്കി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബട്ട് യെസ് ഒരു കൺസിഡറബിൾ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ആണ് സോ അനസ്തേറ്റിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വലി ടാലൻറ്റഡ് ടു ഗീവ് അനസ്തേഷ്യ ഫോർ സച്ച് കേസസ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയമോട് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം മാക്സിൽ ഒഫീഷ്യൽ സർജറികളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ